மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சயின்ஸ் சரவணன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது பிளான் கிங்டம் தாவர உலகத்துடைய மூணாவது வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே ரெண்டு வீடியோ கொடுத்துருக்கோம் ஏன் மூணாவது ஒரு வீடியோ போகுதுன்னா இந்த டாக்ஸானமி வகைப்பாட்டியல் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பு ரொம்ப முக்கியமான தலைப்பு ஒரு பத்து ஒரு காம நேரத்தில் இந்த வீடியோ முடிச்சிட முடியும் ஆனால் இதில் விஷயங்கள் இருக்குது வினாக்களும் இருக்குது அதனால தான் இதை தனியாக எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கவனிங்க டாக்ஸானமி ஸோ ரெண்டு வார்த்தையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸிஸ் நாமஸ் அப்படின்ற ரெண்டு வார்த்தையாக பிரிக்கலாம் அதில் டாக்ஸஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வகைப்படுத்துதல்னு அர்த்தம் ஸோ நாமஸ் அப்படின்றது விதிகள் அப்படுத்தம் விதிகள்னு அர்த்தம் அதாவது விதிகளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துதல் அதுதான் டாக்ஸானமி அப்படின்றது சரிங்களா ஓகே இது என்ன வார்த்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா லத்தின் வார்த்தைகள் இந்த வகைப்பாட்டியல் அதாவது டாக்ஸானமி அப்படின்ற வேர்டு முத முதல்ல உருவாக்குனர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர் ரொம்ப சின்ன பேர் அகஸ்டின் பைரமிஸ் டெய் கேண்டோல் அப்படின்றவர் தான் முதன் முதலாக இந்த வார்த்தையை உருவாக்குனவர் இந்த வகைப்படுத்துதல் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு வகைப்படும் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று செயற்கை வகைப்பாட்டு முறை இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை வகைப்பாட்டு முறை இன்னொன்று மரபு வழி வகைப்பாட்டு முறை இன்னொன்று நவீன வகைப்பாட்டு முறை ஆர்டிஃபிஷியல் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் நேச்சுரல் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் இன்னொன்று பைலோஜெனட்டிக் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் மரபு வழி வகைப்பாட்டு முறை அப்படின்வாங்க த லாஸ்ட் ஒன் மாடர்ன் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் நவீன வகைப்பாட்டு முறை மொத்தம் நான்கு வகைகள் கேட்பாங்கப்பா பார்த்துக்குங்க முதது செயற்கை வகைப்பாட்டு முறை ஆர்டிஃபிஷியல் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ இந்த வகைப்பாட்டு முறையை வந்து கரலோஸ் லினேஸ் அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் தன்னுடைய புக் ஸ்பீசிஸ் பிளான்டரம் அப்படின்ற தன்னுடைய புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தட் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருப்பார் இது ரொம்பவே ஓல்டஸ்ட் மெத்தட் மிக பழமையான ஒரு முறை ஆனால் ரொம்ப ஃபேமஸானது சரிங்களா நம்முடைய ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேம ஃபேமஸான மெத்தடு இந்த மெத்தடு இவர் எதை பேஸ் பண்ணி இந்த வாய்ப்பாட்டு மெத்தடை பிரிச்சிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா புறத்தோற்ற பண்புகள் ஒரு சில புறத்தோற்ற பண்புகளை பேஸ் பண்ணி தான் பிரிச்சிருக்கார் ஃபியூ மார்ஃபோலஜிக்கல் கேரக்டரை பேஸ் பண்ணி இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை பண்ணியிருப்பார் சரிங்களா ஓகே இந்த புக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்து வச்சுங்க அந்த நேம் அந்த புக் ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செகண்ட் ஒன் இகரி இயற்கை வாய்ப்பாட்டு முறை நேச்சுரல் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் இதுவும் ஒரு சயின்டிஸ்ட் ரெண்டு பேர் பெந்த மற்றும் ஹூக்கர் அப்படின்ற ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய புக்கான ஜெனிரா பிளான்டரம் மேலே ஒரு புக் பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு புக்கு ஜெனிரா பிளான்டரம் அப்படின்ற புக்கில் மூன்று தொகுதிகளாக இந்த இயற்கை வகைப்பாட்டு முறையை வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறப்ப அந்த பயோமெக்ஸ் குரூப் படித்தவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு தாவரத்துடைய பாகங்கள் எடுத்துகிட்டு புக்குக்குள்ளே வச்சுக்குவோம் வச்சு அழுத்தி வச்சுருவோம் அதில் இருக்க ஈரமெல்லாம் உறிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதை ரொம்ப ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அப்படி சாஃப்டான அப்படி பேப்பர் மாதிரி வந்துடும் அந்த ஹெர்பரியம் அப்படின்டுவோம் அந்த மாதிரி ஹெர்பரியத்தை ரெடி பண்ணி அதன் மூலமாக கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுத்தா தான் இந்த இயற்கை வகைப்பாட்டு முறை அப்போ பேசிஸ் என்ன தான் ஹெர்பரியம் தான் இதில் சரிங்களா அந்த யார் யார் அது பண்ணாங்க எந்த மாதிரி பண்ணாங்க அதாவது ஜெனிரா பிளான்டரோட புக்கில் பெந்த மற்ற ஹூக்கர் அந்த புக்கை தான் அவங்க தான் அந்த மெத்தடில் இதை பற்றி எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இது பல்வேறு பண்புகளோட அடிப்படையில் இந்த மெத்தடை பிரிச்சுருப்பாங்க மேலே நம்ம பார்த்த மாதிரி மார்ஃபாலஜிக்கல் மட்டுமல்ல அதோடு அதனுடைய ரீப்ரொடக்டிவ் கேரக்டர் இனப்பெருக்க பண்புகளையும் பேஸ் பண்ணியும் இந்த இயற்கை வாய்ப்பாட்டு முறையை இவர் பிரிச்சுருப்பாங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து அடுத்தது இருசொர் பெயரிடுதல் பைனாமியல் நாமினி கல்ச்சர் அப்படின்னு வாங்க ஒரு தாவரத்துக்கு ரெண்டு சொல்லால் பெயரிடுறது எப்படி சார் இப்போ பாருங்கள் மாமரத்துக்கு மாஞ்சி ஃபெரா இண்டிகான்றோம் ஸோ மாஞ்சி ஃபெரான்றது ஒரு சொல் இன்றைக்கான்றது ஒரு வேர்டு ஸோ ரெண்டையும் சேர்த்து பெயரிட்டுருக்காங்க மாமரத்துக்கு மாஞ்சி ஃபெரா இண்டிகான்று இந்த மாதிரி ரெண்டு நேமில் சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் பைனாமியல் நாமினி கல்ச்சர் அப்படின்றது இந்த மாஞ்சி ஃபிரா இண்டிகாவில் மாஞ்சி ஃபிரா அப்படின்ற பேர் எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீனஸ் இண்டிகேட் பண்ணுது பேரினத்தை இண்டிகேட் பண்ணுது இண்டிகா அப்படின்ற அந்த வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா எதை டினோட் பண்ணுறது சார் எதை வந்து ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீசிஸுடைய நேம் சிற்றினத்துடைய
ஆனால் இந்த மெத்தடை பார்த்தீங்கன்னா லினேஸ் கரோலோஸ் லினேஸ் அப்படின்றவர் ஸ்பீசிஸ் பிளான்ட்ரம் அப்படின்னு புக்கில் நடைமுறைப்படுத்தினார் ஸோ கண்டுபிடிச்சது ஒருத்தர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது ஒருத்தர் நடைமுறைப்படுத்தினது ஒருத்தர் ஸோ ரெண்டையும் போட்டு குழப்பிடக்கூடாது சரிங்களா ஸோ இந்த மெத்தடுக்கு பேர் தான் தாவரவியல் பேரிடுதல் அப்படின்றாங்க த சிஸ்டம் ஆஃப் நேமிங் த பிளான்ஸ் அண்ட் சயின்டிஃபிக் பேசிஸ் இஸ் நோன் அஸ் தி பொட்டானிக்கல் நாமினிகல்ச்சர் ஸோ பைனாமியல் நேம் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை கேஸ்பர்ட் பாகின் இன் தி இயர் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ தென் பைனாமியல் சிஸ்டம் ஹேவ் பீன் ப்ராப்பர்லி மேட் யூஸ்ட் பை லெனஎஸ் இன் புக் ஸ்பீசிஸ் பிளான் ராம் ஓகேங்களா இந்த ஹெர்பேரியம் தயாரிக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஹெர்பேரிய அமைப்பு எங்கே இருக்குது லார்ஜஸ்ட் ஹெர்பேரியம் ஆஃப் இந்தியன் இஸ் இன் தி கொல்கட்டா விச் ஹேஸ் மோர் தேன் எவ்வளோப்பா டென் லேக்ஸ் ஒன் மில்லியன் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஹெர்பேரியம் ஸ்பெசிமன்ஸ் இங்கே எவ்வளோ பிடிக்குன்னா பத்து லட்சத்துக்கு மேலான உலர் தாவர மாதிரிகள் இங்கே இருக்குது எங்கே இருக்குது கல்கத்தில் இருக்குது டூர் போனால் பாருங்கள் இந்த பைனாமியல் கிளச்சருடைய அந்த ரூல்ஸ் அந்த ரெக்கமெண்டேஷனில் எங்கே இருக்குன்னா ஐசிபிஎனில் இருக்குது சார் ஐசிபிஎன்னு என்னது இன்டர்நேஷனல் கோட் ஆஃப் பொட்டானிக்கல் நாமினிகல்ச்சர் சரிங்களா அகில உலக தாவரவியல் பெயர் சுற்றும் சட்டம் அந்த அமைப்பில் இருக்குது தற்போது இது வந்து பேர் மாற்றம் பண்ணிட்டாங்க இப்போதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஏ கட் பண்ணிட்டாங்க மீதி இருக்கக்கூடிய ஐசிஎன் மட்டும்தான் சார் அப்போ ஐசிஎன் என்ன சார் அது ரெண்டு ஒன்று தான் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் கோட் ஆஃப் தி நாமினிகல்ச்சர் தான் சரிங்களா அகில உலக பெயர் சுற்றும் சட்டம் அப்படின்னு மாற்றிருக்காங்க இதுதான் பேர்களை வைக்கும் சரிங்களாப்பா ஓகே அடுத்து அடுத்து நம்முடைய பெந்த மற்றும் கூக்கர் வகைப்பாட்டுடைய சுருக்க அட்டவணையை கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இந்த அட்டவணையை சும்மா அப்படி பார்த்துங்க சும்மா வாட்ச் பார்த்துங்க லைட் சும்மா நீங்களே பார்த்துங்க சரிங்களா புக்கில் அப்படி இருக்குது பார்த்துங்க ஓகே அப்போ நம்ம எயித் புக்கில் ரெண்டே ரெண்டு மெத்தட் மட்டும் தான் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று செயற்கை வகைப்பாட்டு முறை இன்னொன்று இயற்கை வகைப்பாட்டு முறை இந்த ரெண்டு பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் மீது ரெண்டு வந்து நம்மளுடைய எயித் புக்கில் கிடையாது ஸோ கடைசி நம்ம பார்க்கக்கூடிய என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து பார்க்கக்கூடியது மருத்துவ தாவரங்களின் பயன்கள் ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவ தாவரங்களின் பயன்கள் யூசஸ் ஆஃப் மெடிசினல் பிளான்ஸ் இப்போ இருக்க காலகட்டத்துக்கு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கொரோனா எந்த அளவுக்கு பரவிட்டு பரவிட்டுக்கும் தெரியும் அதோடய பாதிப்பு தெரிஞ்சுருக்கோம் பொதுவாக இதுக்கு மருந்தாக நம்ம என்ன பயன்படுத்திருக்கோம்னு உங்களுக்கே தெரியும் நம்முடைய நாட்டு மருந்துகளை தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் நம்முடைய பண்டைய காலத்தில் நம்முடைய முன்னோர்கள் எந்த மாதிரிலாம் பயன்படுத்தினாங்களோ அது இஞ்சியாக இருக்கட்டும் மஞ்சளாக இருக்கட்டும் சுக்கு மிளகு ஸோ இது எல்லாமே கிராம்பு இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஆதி காலத்துலேருந்து நம்முடைய மூதாதையர் பயன்படுத்தி வந்த மருத்துவங்கள் தான் அதுதான் பார்த்திங்கன்னா எப்பேற்பட்ட உடைய நோய்களையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆர்டர் கொண்டது ஸோ அந்த மாதிரி சில தாவரங்களுடைய பயன்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது நம்முடைய பாடப்பகுதி மதிப்பெண்கள் பகுதி அதையும் தாண்டி கொஞ்சம் ஆர்வத்தோடு நம்ம கவனிக்கலாம் இனிமேல் சரிங்களா இனிமேல் ஜென்ரேஷன் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதுக்காக தான் கவனிங்க ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் தி அகாலிஃபா இண்டிகா குப்பை மேனி அகாலிஃபா இண்டிகேன் என்னென்னா குப்பை மணி முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் புக்கில் ஒன்லி அந்த சயின்ஸ் நேம் மட்டும் கொடுப்பாங்க தமிழ் பேர் கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம ஆளுகளுக்கு ஒரு குப்பை மணி பற்றி தான் படிச்சுட்டு இருப்போம் ஆனால் அது என்னென்னே உங்களுக்கு தெரியும் கடைசி தெரியாமலேயே போயிடும் ஸோ இப்போ நம்முடைய இந்த புத்தகமெல்லாம் உதய சந்திரன் ஐஏஎஸ்டைய அவருடைய பார்வையின் கீழே தயாரிக்கப்பட்ட புத்தகம் அதனால் இதெல்லாம் நல்ல ஒரு மாற்றம் ஸோ அறிவியல் பெயரும் இருக்கும் அதாவது பைனாமியல் கல்ச்சர் இருசர் பேரிடலும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் நம்ம பழக்கத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த நேமும் இருக்கும் ஸோ குப்பை மீன் ஸோ குப்பை மீனுடைய பயன்கள் நம்ம புத்தகத்துலாம் படிக்கணும் அவசியம் இல்லை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்ம பெற்றோர்கள் தா பாட்டி தாத்தா அவங்கள கேட்டாலே நெ இதை தாண்டி நிறையா சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து சயின்டிஸ்ட் பிடிச்சது இது எந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இட் பிலாங்ஸ் டு த ஃபேமிலி இ ஃபோர் பிஏசி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் வேர்ட் இ ஃபோர் பிஏசி இதன் இலையை வந்து நம்ம அரைச்சி அது இருக்கக்கூடிய அந்த பசை இருக்குது பார்த்தீங்களா அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தோலில் ஏற்படக்கூடிய தீக்காயங்களுக்கு கூட இது மருந்தாக பயன்படுமா தீக்காயம் ஏற்பட்டால் குப்பை மணி போட்டால் சரியாயிரும் ஸோ த பேஸ்ட் அப்டைண்ட் ஃப்ரம் தி லீவ்ஸ் ஆஃப் திஸ் பிளான்ட் இஸ் யூஸ்டு டு கியூர் தி பேர்ன்ஸ் ஆன் தி ஸ்கின் இன்னொன்று இந்த ஜூஸை எடுத்து லெமன் ஜூஸோட ஆட் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய ரிங் வாம்
ஒரு சில மாணவர்களுக்கு குப்பை மேனு எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது பல மாணவருக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய பல மாணவருக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை ஏன் கிராமத்தில் இருக்க பல மாணவருக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அந்த பக்கம்லாம் போகிறதே கிடையாது இங்கே பாருங்கள் இதுதான் குப்பை மீன் நார்மலாக நம்முடைய வரப்புகளுடைய ஓரத்தையும் கிராமப்புற பகுதிகளையும் மழை பெஞ்சுன்னா அழகாக அது வளர்ந்து நிற்கும் குப்பைகளை ஒட்டி வளர்ந்து நிற்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஆறு மருந்து எது குப்பை மேனி அடுத்தது ஏகில் மார்மிலோஸ் பேர் தான் அப்படி தெரியுது வில்வ மரம் வில்வ மரத்தை பார்த்துருக்கீங்களா பல பேர் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் வில்வ மரம் சார் பேரி கேமரா மாதிரி இருக்கே பேரி கேமராமில் அந்த மாதிரி இருக்குது ஆனால் அது வில்வ மரம் ரொம்பவும் அரு மருந்து வில்வம் சரிங்களா ஓகே இது எந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னா ரூட்டேசி குடும்பத்தை சார்ந்தது இட் பிலாங்ஸ் டு த ஃபேமிலி ரூட்டேசி இது என்ன சார் பண்ணோம்னா சரிமான குறைபாடுகளை சரி பண்ணும் தி அன்ட்ரி ஃப்ரூட் ஆஃப் திஸ் ட்ரீஸ் யூஸ்டு டு ட்ரீட் இன்டைஜிஷன் அன்ட்ரி பண்ணது பழுக்காத அந்த பழம் சரிமான குறைபாடுகளை சரி பண்ணும் வேறு என்ன சார் பண்ணோம்னா தீராத வயிற்றுப்போக்கு அதாவது வசீத பேதி இந்த ரெண்டையுமே ஈஸியாக கியூர் பண்ணிடும் இட் இஸ் ஈஸ்வர் டு கியூர் க்ரோனிக் அண்ட் டயோரியா அண்ட் டிசென்ட்ரி அது தீர்க்கக்கூடிய மருந்தாக இதை பயன்படுது சும்மா அதை எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அது கொட்டையை வந்து அந்த பழத்தை இது நல்லா அரைச்சி அதை மருந்தாக கொடுப்பாங்க அதுவும் சரியாயிடும் நாட்டு மருந்து கிடைக்கிற இதுதான் கிடைக்கும் வில் வந்தால் கிடைக்கும் வேறு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தூதுவலை சொலோனா ட்ரைலோபேட்டம் அப்படின்வாங்க இது எந்த குடும்பத்தை சார்ந்தது அப்படின்னா சொலானேசி அப்படின்ற ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்தது இந்த தாவரத்தில் இந்த தூதுவலை தாவரத்தில் எந்தெந்த பாகங்கள் பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலைகள் பயன்படும் கனிகள் பயன்படும் எதுக்கு பயன்படும் பார்த்தீங்கன்னா காக் இருமலுக்கு பயன்படும் சளிக்கு பயன்படும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொரோனாவா நார்மல் சளியானே நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இந்த தூதுவலையெல்லாம் பயன்படுத்தணும்னா சரியாக போயிடும் அதாவது நம்ம நம்ம சாப்பிட்ற டேப்லெட்லாம் வேறு ஒன்றுமே இல்லைப்பா இந்த மாதிரி தாவரங்களும் எடுக்கக்கூடிய அந்த எசன்ஸில் இருந்தால் அந்த டேப்லெட்டும் தயாரிக்கிறாங்க எல்லாம் ஒன்று தான் நம்ம டேரெக்டாக எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்கலாம் It belongs to the family Solanus, uh, Solanaceae. The leaves and fruits of this plant cure cock and cold. It is widely used in the treatment of tuberculosis and bronchial asthma. Asthma is in the TB. This is one of the things. What is it? It's a tooth. 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 What do you think? பில்லாந்தஸ் அமாரஸ் கீழா நெல்லி அப்படின்னு வாங்க பில்லாந்தஸ் அமாரஸ் இது எந்த குடும்பத்தை சேர்ந்ததுன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் குப்பை மேனி பார்த்தோம் குப்பை மேனியும் இ ஃபோர் பிஎஸ்சி தான் இந்த பில்லாந்தஸ் அமாரஸ் கீழா நெல்லியும் இ ஃபோர் பிஎஸ்சி குடும்பத்தை சேர்ந்தது தான் இதை வந்து தாவர உடலம் முழுவதும் மஞ்சள் காமாலை நோய்க்கு இது மருந்தை பயன்படும் அந்த ஃபுல் பிளான்ட்டுமே எதுக்கு பயன்படும் ஜாண்டிஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்டாக இது பயன்படுது எது கீழா நெல்லி பில்லாந்தஸ் அமாரஸ் த என்டையர் பிளான்ட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் தி ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஜாண்டிஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது கலிரலுக்கு வலிமையை கொடுக்கக்கூடியது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் இட் கிவ்ஸ் தி அடிஷ்னல் ஸ்ட்ரென்த் டு தி ஹியூமன் லிவர் அண்ட் கலிரல் நோய்களுக்கு மருந்தாகவும் பயன்படும் அண்ட் யூஸ்டு டு ட்ரீட் அதர் லிவர் டிசார்டர்ஸ் கலிர் நோய்களுக்கு இது மருந்தாக பயன்படும் ஸோ இதை பயன்படுத்தலாம் இந்த குடித்து குடித்து யாருக்குள்ள லிவர் போயிருக்கோ அவங்கள இந்த மாதிரி கீழே நெல்லி தாவரங்களை பயன்படுத்தினோம்னா கொஞ்சம் அவங்களுக்கு அந்த லிவர் வந்து கொஞ்சம் கண்டிஷனாக இருக்கும் இந்த படத்தில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கு இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கீழா நெல்லி பில்லாந்தஸ் அமாரஸ் கொஞ்சம் பார்த்துங்க சரி சார் பார்க்காத மாதிரியே சொல்கிறீங்க அப்படின்னா பல மானும் பார்த்துருக்க மாட்டாங்கப்பா உங்களுக்கு தெரியாது தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஓகே தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்றைக்கி தான் பார்த்துருப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் சில மனோவில் இருக்காங்க சரிங்களா ஓகே அலோவீரா அடுத்தது என்னென்னா அலோவீரா சோற்று கற்றாழை சோற்று கற்றாலை அப்படின்வாங்க இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதாவது இந்த கர்ப்பப்பை சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களுக்கு இது சோற்று கற்றாலையை வந்து நல்லா சீவிட்டு அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய நல்லா இப்போ சோறு அப்படி சோறு மாதிரி இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும்னா நம்முடைய கண்ணாடி கலரில் இருக்கும் சார் கண்ணாடிக்கு என்ன சார் கலரு நம்ம கலரில் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதை எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படியே பச்சையாகவே சாப்பிடலாம் சாப்பிட்டோன்னா இது ரெண்டு விதமான விஷயங்களை பயன்படுத்தணும் நான் சாப்பிட்ருக்கேன் ஏன்னா எங்கள் ஸ்கூல் பக்கத்தில் இருக்கும் எங்களுடைய டீச்சர்ஸ் யாராக எடுத்து சீவி கொடுப்பாங்க எடுத்து நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அழகாக கட் பண்ணி டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டு கொடுத்துருவாங்க ஆ
நல்லாவே குறைக்கும் நம்முடைய கிராமப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சோத்து கத்தில் எடுத்து தலைக்கு பெண்கள் அதை பயன்படுத்துவாங்க என்னென்னா தலையில் இருக்கிற சூடு இறங்குறப்ப அந்த குளிக்கிறப்ப நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ்ஸை ஃபீல் பண்ண முடியும் இன்னொன்று அந்த கர்ப்பப்பாய் பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு இதை டெய்லி சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா அது ஈஸியாகவே சால்வ் ஆகிடும் அந்த பிரச்சனை இருக்காது அவங்களுக்கு சரிங்களா ஓகே என்னுடைய அம்மாவை கூட நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு போகிறப்ப ஒருத்தங்க இதுதான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க சரி சாப்பிட்டா சரியாயிரும் இதே கண்டி நீங்கள் சாப்பிடுவோம் சாப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ நம்ம பார்த்தா நிறைய பணம் போட்டு நம்ம வந்து செலவு பண்ணி தெரிகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு பக்கத்துலேயே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பாருங்கள் எங்கள் வீடு எங்கள் வீட்டிலே பார்த்துட்டு ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணு சொத்துக்கத்தில் இருக்குது ஆனால் அங்கே அதை நாங்கள் பயன்படுத்துறது இல்லை தெரியல ஸோ இன்னொருத்தவங்க சொல்கிறது தான் நமக்கு தெரியுது நம்மளை சுற்றியே நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது பட் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணுறப்ப நான் சொல்கிறதே ஓகேப்பா இந்த சோத்து கத்தலை பார்த்தீங்கன்னா லில்லி ஏசி குடும்பத்தை சார்ந்தது என்ன குடும்பம் லில்லி ஏசி இதன் இலைகள் பார்த்தீங்கன்னா மூல நோய்க்கு பயன்படும் தோல் பகுதியில் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தோல் பகுதியில் தோன்றக்கூடிய அலர்ஜியை குணப்படுத்தும் அப்படி மேலுக்கு என்ன பண்ண பூசிக்கலாம் குளிக்கிறப்ப மேலுக்கு பூசிக்கலாம் ஏதாச்சும் அலர்ஜியெலாம் இருந்துச்சுன்னா சரி பண்ணி விட்டுரும் ஸோ லீவ்ஸ் ஆஃப் திஸ் பிளான்ட் இஸ் யூஸ்டு டு கியூர் பைல்ஸ் ஆண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மூல நோய்க்கு மருந்து அண்ட் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆன் தி ஸ்கின் நம்முடைய தோல் ஏற்படக்கூடிய அலர்ஜியை சரி பண்ணும் இன்னொன்று வயிற்று புண்ணுக்கு ஒரு அருமையான மருந்து அல்சர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு மருந்து இது இட் கியூர்ஸ் பெப்டிக் அல்சர்ஸ் ஸோ சோத்து கத்தாலை அதையாவது பார்த்துருக்கீங்களா சார் அதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் சார் பார்த்துருந்தா சந்தோஷம் ஸோ இது தான் சோத்து கத்தாலை ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் இருந்தனால தான் இந்த டேக்ஸானமையும் இந்த மெடிசினல் பிளான்ட்டையும் உங்களுக்கு தனியாக நான் எடுத்தேன் பட் அதிலே பார்த்து முடிச்சிருக்கலாம் எந்த ஒரு மாணவரும் இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் மேலே வீடியோ பார்க்குறப்ப என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு மாதிரி ஒரு சுணக்கம் ஏற்பட்டு ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம் ஸோ நீங்கள் அப்படி ஸ்கிப் பண்ணிடக்கூடாதனால தான் இதை தனிப்பட்ட ஒரு இரு நிமிஷமாக கொடுத்தது சரிங்களா நல்லபடியாக படிங்க ஒரு மணிக்கு ரெண்டு முறை இந்த பார்ட் த்ரீயை பார்த்துங்க இதில் வினாக்கள் கேட்டால் இருக்குது சாத்தியக்கூறுகள் மிக அதிகம் ஓகே இந்த இந்த பாடத்தை மட்டும் நான் மூணு பாட்டை எடுத்துருக்கேன் நல்லபடியாக படிக்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ டா